నైరుతి దిక్కున ఉన్నటువంటి ఆ స్వామి యొక్క దర్శనము కావ్యకంఠ గణపతి మునికంతటి కటాక్షాన్ని అనుగ్రహించింది ఆ అరుణాచలేశ్వరుడికి చేసినటువంటి ప్రదక్షిణం మనకి ఇహమునందే కాదు పరమనందు సుఖాన్ని మోక్షమును కూడా ఇవ్వగలదు ఎందుకు ప్రదక్షిణం చెయ్యాలి కేవలం కాలతో నడిస్తే పాపం పోతుందా అలా ఎలా పోతుందని అడిగేవారు అడిగితే భగవాన్ రమణులు ఒక మాట చెప్తుండేవారు వారు చెప్పినది సాధికారికం కదా ప్రదక్షిణం అనగా ప్ర అనగా సమస్త పాపరాశిని ధ్వంసము చేయుట నేను అరుణగిరికి ప్రదక్షిణానికి బయలుదేరుతున్నాను అని మీరు అన్నారు అనుకోండి అని స్నానం చేసి ప్రదక్షిణ ప్రారంభం చేస్తూ నమస్కారం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏమంటారు ఈశ్వర ఈ ప్రదక్షిణం ఏ విఘ్నం లేకుండా నా ఒంటి ఎందు శక్తి నిలబడి నేను చక్కగా చేసుకునేటట్టు అనుగ్రహించు అని మీరు మొదటి అడుగు తీసి ఇలా వెయ్యగానేట అంత పెద్ద స్థూల రూపుడైన పరమశివుడికి ప్రదక్షిణానికి మీరు ప్రయత్న పూర్వకంగా ఒక అడుగు పెట్టారు కనుక అడుగు ఇలా తీసి వెయ్యగానే పాపరాశిని ధ్వంసం చేసేస్తాట పాపరాశిని ధ్వంసం చేసి ఈ అడుగు ఇలా వేసినప్పుడు వెనక అడుగు స్థిరంగా ఉంటుంది కదండి మళ్ళీ రెండో కాలు ఇలా పైకి లేవగానే ఎవరు శివుడిని నమ్మి మొదలు పెట్టారో వాళ్ళు ఏది జీవితంలో జరగాలని కోరుకుంటున్నారో దాన్ని ఇచ్చేస్తట ద కాబట్టి పాపరాశి ధ్వంసమగుట కోర్క తీరుట క్షి అంటే మీరు ఈ జన్మలో అనుభవించవలసినటువంటి కష్టములకు సంబంధించినటువంటి పాపములు ధ్వంసం చేయడం అనేటటువంటిది కుదరదు ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ ఉండే ఈ జన్మకి అనుభవించవలసినటువంటి పాపం ప్రారంభం అంటారు దాన్ని విడిచిపెట్టేసినటువంటి బాణంతో సమానం కాబట్టి మీకు ఇప్పటికి ఏర్పడిపోయి ఉన్నటువంటి ఆగామి ఫలితం ఏది ఉందో దాన్నంతటినీ ధ్వంసం చేసి రాబో జన్మలకి కూడా ఏర్పడవలసినటువంటిది ఈ జన్మలో బ్రహ్మగారి రాత చేత ఏర్పడబోతున్న దాన్ని కూడా ధ్వంసం చేస్తారట నమ్ అంటే ఇంకా అలా చేయడం వల్ల అరుణగిరికి ప్రదక్షిణం చేసినటువంటి వాడికి పాపము పుణ్యము ఉండదు కనుక వాడు మోక్షమునకు అధికారి అగుచున్నాడు కాబట్టి అరుణగిరికి ప్రదక్షిణం చెయ్యడం అనేటటువంటిది అంత పరమ పావనమైన విషయమని తప్పకుండా గిరి ప్రదక్షిణం చెయ్యాలని మనకి మహానుభావుడైనటువంటి భగవాన్ రమణులు నిర్దేశించిన విషయం స్కాందపురాణం నిర్దేశించినటువంటి విషయం అయితే చిత్రం ఒకటి ఉంది అరుణాచలంలో మూడు యోజనముల దూరము వరకు ఏ విధమైనటువంటి దీక్షకి సంబంధించిన నియమములు లేవు మీకు శ్రద్ధ అని ఒక వాక్యం ఉంటుంది పురాణంలో పురాణమే కాదు మీరు శృతి ఎందు కూడా శ్రద్ధ అని ఒక మాట వాడతారు శ్రద్ధ అంటే ఏమిటో తెలిసండి మీకు ఇక్కడ నీవు ఇలా ఉండవచ్చు అన్నప్పుడు నమ్మి మీరు అలా ఉన్నా ఉండాలి అని శాస్త్రం అంటుంది మీరు ఇలా ఉండు అని చెప్పినప్పుడు నేను అలా ఉండను అని మీరు అన్నారనుకోండి మీ అంత మీరుగా కొన్ని సిద్ధాంతాలని తీశారనుకోండి అది ఆ క్షేత్రము యొక్క ప్రమాణమును అవమానించుట చెయ్యకూడదు అందుకే రమణులంతటి వారు అమ్మగారు నేను ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు తిన్నంటే ఈవిడ ఉల్లిపాయ తింటే ఈవిడ మోక్షానికి అడ్డు వస్తుంది అనేవారు మూడు యోజనముల దూరంలో అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి దీక్షా నియమములు లేవు ఇది ఎంతవరకు నిరూపణమైందో తెలిసా అండి భగవాన్ రమణులు ఒక తెల్లటి గోచీ మాత్రమే పెట్టుకునేవారు వారు గోచీ పెట్టుకుని స్కందాశ్రమంలో ఉండగా ఒకనొకప్పుడు శృంగేరి పీఠం నుంచి కొంతమంది పండితులు వచ్చారు వచ్చి అయ్యా మీరు ఆ వివాహం లేదు మీకు సంసారం లేదు మీరు సన్యాసి యొక్క జీవితాన్నే గడుపుతున్నారు కాబట్టి మీరు కనీసంలో కనీసం పోని కాషాయాంబరములను ధరించకపోయినా పెట్టుకున్నటువంటి గోచి తెల్లది కాకుండా కాషాయం రంగు గోచి పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అందుకే జ్ఞానముతో నిండినటువంటి వారు కాబట్టే సన్యాసి శరీరాన్ని విడిచిపెడితే ఇక దహనం చేయరు అది జ్ఞానాగ్నితో కూడిన శరీరం కాబట్టి భూస్థాపితం చేస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు కాషాయముతో ఉన్న గోచి పెట్టుకోండి అని అడిగారు అడిగితే భగవాన్ నవ్వి అన్నారు అలా కాదు ఈ అరుణాచలం కొండకి మూడు యోజనముల వరకు ఏ దీక్షకు సంబంధించిన నియమము లేదు 
కాబట్టి తెల్లటి గోచి పెట్టుకున్నా దోషం లేదు అన్నారు అంటే వాళ్ళు అన్నారు మీరు అలా కాదు కొంచెం ఆలోచించండి మీరు నడుపుతున్న జీవితానికి తెల్లటి గోచి పెట్టుకోవడం అంత బాగులేదు కాషాయం గోచి పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని వారు భోజనానికి కిందకి దిగి వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడ నుంచి వచ్చాడో ఒక పరమ వృద్ధుడు ఒక ఆయన ఒక పుస్తకాల మూట మోసుకొచ్చాడు రమణుల దగ్గర పెట్టాడు నేను ఇప్పుడే స్నానం చేసి వస్తాను ఈ పుస్తకాల మూట చూస్తుండు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు శృంగగిరి నుంచి వచ్చినటువంటి పండితులు కిందకి వెళ్ళి స్నానం చేసి భోజనం చేసి మళ్ళీ కొండ మీదకి వచ్చారు రమణుల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఈ పుస్తకాల మూట అక్కడ ఉంది పైన ఉన్న పుస్తకం ఎగురుతోంది ఎగురుతున్న పేజీ దగ్గర ఏమిటి పుస్తకాలు అని వాళ్ళు ఇలా పేజీ మీద చెయ్యి వేసి చూశారు చూస్తే దాని అనువాద పద్యాన్ని మీకు నేను వినిపిస్తున్నాను అందులో ఉంది యోజునంబులు మూడై ఒప్పు నిచట వాస మలరించు వారకు వరనరులకు ఉండకుందను దీక్షాదులొకటి అయిన ఆశరహిత మత్సాయుజ ప్రాప్తి సిద్ధ ఈశుడకు నాయాజ్ఞ చే నెలమిమీరా ఇది ఈశ్వరాజ్ఞ ఇక్కడ దీక్షా నియమములు ఏమీ లేవు ఇక్కడ కొండకి మూడు యోజనముల పరిధిలో ఎటువంటి దీక్షలో లేకపోయినా ఈ కొండ యొక్క అగ్ని ప్రసరణము చేత వారు మోక్షమునకు అధికారు లగుచున్నారు కాబట్టి వాళ్ళది చూసి తెల్లబోయి ఇప్పటికిప్పుడు ఈ పుస్తకం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే రమణులు అన్నారు ఏమో ఎవరో వృద్ధులు తెచ్చి అక్కడ పెట్టారు వారు మీలాగే స్నానం చేసి వస్తానని వెళ్ళారన్నారు ఆ వృద్ధుడు తిరిగి రాలేదు కానీ ఈ పద్యాన్ని చూసినటువంటి పెద్దలు మాత్రం రమణులు తెల్లటి గోచి పెట్టుకోవడం వెనక అతల పరమసత్యం ఉంది అని తిరిగి వెళ్ళిపోయారు అలా నిరూపించినటువంటిది ఆ అరుణగిరికి ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని నిరూపించిన సంఘటన అక్కడ జరిగింది మీరు అరుణాచల క్షేత్రంలో స్వామి దర్శనానికి వెడితే సాధారణంగా తూర్పు గోపురంలోంచి ప్రవేశిస్తాం తూర్పు గోపురాన్ని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు నిర్మాణం చేశారు మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళండి శ్రీకృష్ణదేవరాయల యొక్క ప్రమేయం లేనటువంటి క్షేత్రం ఉండదు మీరు తెలిసి కానీ తెలియక కానీ వెడితే మనకి నేను మొన్న గుంటూరు ప్రసంగాలకు వెళ్ళినప్పుడు వారు నన్ను ఒక క్షేత్రానికి తీసుకెళ్లారు అది గుడికి అన్ని మూలన సుబ్రహ్మణ్యుడు ఉన్నాడు నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను కృష్ణదేవరాయల వారు అక్కడికి వచ్చి పూజ చేసి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయనకి కొడుకు పుట్టాడు భార్య గర్భిణి అయింది అని తెలిసింది తెలిసి ఆయన క్షేత్రానికి గోపురాలు అవి కట్టారు అలాగే ఆ మహానుభావుడు ఆయన తూర్పున గోపురాన్ని కట్టారు దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేవాలయాల గోపురాల కన్నా తలెత్తి చూసే గోపురాల్లో అదొకటి అని పెద్దలు చెప్తారు అంత పెద్ద గోపురం కనపడుతుంటుంది మీకు ఉత్తర దిక్కున ఒక గోపురం ఉంది ఆ గోపురంలోకి ఒక్కసారైనా వెళ్ళి బయటికి రావాలి ఉత్తర గోపురంలోకి అంటే సమయం లేక వెళ్ళలేకపోతే అది వేరే విషయం అనుకోండి ఎప్పుడైనా ఉత్తర గోపురంలోకి ఎందుకు వెళ్ళి బయటికి వస్తారంటే అమ్మణ్ణి అమ్మన్నను ఒక ఆవిడ ఉండేది అరుణాచలంలో ఆవిడ సంకల్పం చేసింది ఒక రోజున ఉత్తర దిక్కున అంత పెద్ద గోపురం ఉండేది కాదు అప్పటికి ఆవిడ ఏమనుకుందంటే ఈశ్వర నేను ఐశ్వర్యవంతురాలను కాను నేను ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి చంద అడుగుతాను వచ్చినటువంటి డబ్బులతో గోపురం కడతానని ఆవిడ ప్రతి ఇంటి ముందుకి వెళ్ళి నిలబడేది నిలబడితే ఇంట్లో ఎక్కడో బీరువా తాళం వేసి లోపల ఉన్న చెస్ట్లో ఎంత డబ్బు ఎన్ని డినామినేషన్స్లో ఉన్నాయో ఆవిడికి కనపడేది ఆవిడ ఇంటి ముందు నిలబడి ఉత్తర గోపురం కడదామనుకుంటున్నాను మీ ఇంట్లో పన్నెండు వేల మూడు వందల నలభై ఆరు రూపాయల అరవై రెండు పైసలు ఉందిగా బీరువాలో ఇన్ని వంద కాగితాలు ఉన్నాయిగా ఇన్ని యాభై కాగితాలు ఉన్నాయిగా గుడికి ఎక్కడానికి చంద అయ్యి అనేది ఇంట్లోకి వెళ్ళి డబ్బులు ఎక్కడితే అంతా ఉండేది ఇంట్లో ఎక్కడ దాచినా ఆవిడ చెప్పేది అందుకని ఆవిడ వచ్చేటప్పటికే పట్టుకెళ్లి చంద ఇచ్చేసేవాడు అలా ఆ అమ్మణ్ణి అమ్మను సంపాదించినటువంటి చందాల రూపంలో వచ్చినటువంటి సొమ్ముతో ఆవిడ పెద్ద గోపురం కట్టింది ఆ గోపురాన్ని అమ్మణ్ణి అమ్మన్ గోపురం అని పిలుస్తారు ఇప్పటికి మీకు బహుశా ఇలా ఎక్కడా ఉండదు ఒక్క అరుణాచలంలో మాత్రం ఆ గోపురం ఉంటుంది అది అమ్మవారి అనుగ్రహంతో అటువంటి స్థితి కలిగింది కాబట్టి తప్పకుండా ఉత్తర గోపురంలోంచి ఒకసారి బయటికి వెళ్ళి లోపలికి వస్తూ ఉంటారు సరే మీకు ఈ అరుణాచలం దేవాలయంలోకి ప్రవేశించగానే ఒక సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి యొక్క దేవాలయం కనపడుతుంది అందులో మనం మన అందరం వెళ్ళి దర్శనం చేసుకున్నాం కదండి వెళుతూనే వెళ్ళాము ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయం ఒక చిత్రమైనటువంటి దేవాలయం ఎందుచేత అంటే అరుణగిరినాథుడు అని ఒక మహాభక్తుడు ఒక ఆయన ఉండేవాడు తిరువణ్ణామలయలో ఆ అరుణగిరినాథరు 
ఒకనొకప్పుడు చాలా దోషభూయిష్టమైన జీవితాన్ని గడిపాడు అయినా ఆయన జీవిత చరిత్ర చెప్తోంది ఎందుచేత అంటే తల్లిదండ్రులు చనిపోతూ అక్క చెల్లెలకు అప్పజెప్పారు కానీ ఆవిడ ఎంత కష్టపడి పెంచినా ఈయన మాత్రం దోషభూయిష్టమైనటువంటి నడువడితో ఉండేవాడు ఆవిడ ఒకసారి నిలదీస్తే తన చరిత్ర గురించి తనకే అసహ్యం వేసి చచ్చిపోతానని ఆయన వెళ్ళి అరుణాచలంలో ఉన్నటువంటి ఒక సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి గోపురం ఎక్కి ఆ గోపురం మించి కిందకి దూకాడు కిందకి దూకితే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారు రెండు చి తన రెండు చేతులతో పట్టుకున్నారు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి యొక్క స్పర్శ కలగడం చేత ఆయన మహాకవి అయిపోయాడు అరుణగిరినాథర్ అన్న పేరుతో సుబ్రహ్మణ్యుడి మీద ఎన్నో తమిళానికి సంబంధించినటువంటి పత్రికల్ని రచించాడు అలా రచిస్తే ఆ దేశపు రాజు ప్రౌఢదేవరాయలు అని ఉండేవారు ఆయన చాలా సంతోషించి తన ఆస్థానంలో ఒక జైనుడు ప్రధానంగా ఉండేవాడు కవిగా ఆయన్ని సంబంధం అనబడే ఆయన్ని తీసేసి ఈయన్ని ఆస్థాన కవిగా తీసుకున్నాడు ఈయన పరమభక్తుడై రోజు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి దర్శనం చేసి అర్చన చేస్తుండేవాడు ఈ రాజు ఒక రోజున కోరిక కోరాడు నాకు సుబ్రహ్మణ్య దర్శనం చేయిస్తావా అని ఈయన అన్నారు అరుణగిరినాథర్ సుబ్రహ్మణ్య దర్శనం చేయిస్తాను కానీ ఆయన తేజస్సుని చూస్తే నీ కళ్ళు మాడిపోతాయి చూడలేవు అన్నారు మాడిపోయినా పర్వాలేదు ఒక్కసారి నాకు ఆయన్ని చూడాలనుంది అన్నాడు అయితే రా చూపిస్తానన్నారు సుబ్రహ్మణ్యుడి దేవాలయంలోకి తీసుకెళ్లి ప్రార్థన చేశారు ఒక స్తంభంలోంచి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి యొక్క మూర్తి దర్శనమైంది ఇప్పటికీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఉత్సవాలన్నీ అక్కడ దీపం పెట్టే ప్రారంభిస్తారు అమ్మవారికి గాగులు కొడిగే ఉత్సవం కూడా ఆ స్తంభం దగ్గరే చేస్తారు ఆ స్తంభంలోంచి స్వామి కనపడగానే ప్రౌఢదేవరాయలు చూశాడు కానీ రెండు కళ్ళు మాడిపోయి అప్పుడు మళ్ళీ అరుణగిరినాథర్ ప్రార్థన చేశాడు సుబ్రహ్మణ్యుణ్ణి రాజుకి కళ్ళిమ్మని మళ్ళీ ప్రౌఢదేవరాయల వారికి కళ్ళు వచ్చి రాయల వారు ఈయన పట్ల ఎంతో ప్రేమ పెంచుకుని ఆ జీవితం గడుపుతున్నాడు ఇది నచ్చలేదు సంబంధంకి ఈయనకి పరకాయ ప్రవేశం అలవాటు ఉండేది అరుణగిరినాథర్కి ఈయన ప్రతిరోజు వచ్చి రహస్యంగా ఒక మూల తన శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి ఒక చిలుకలోకి ప్రవేశించి దూరంగా వెళ్ళి పారిజాత పుష్పాలు తెచ్చి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి ఆరాధన చేసేవారు సంబంధంకి ఈ విషయం తెలిసింది శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి చిలుకలోకి దూరి వెడుతూ ఉంటాడు అని ఒక రోజున ఈయన చిలుకలోకి వెళ్ళగానే ఈయన శరీరాన్ని కాల్చేశాడు కాల్చేస్తే ఇంకా ఆయన చిలుక రూపంలో ఉండిపోయాడు ఇప్పటికీ కిలిగోపురం కిలిగోపురం అని పిలుస్తారు చిలక రూపంలో ఉంటారు ఆ కిలిగోపురం మీద ఉండి ఇప్పటికీ ఆయన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి మీద పాటలు పాడతారు అని జగత్ ప్రసిద్ధి కాబట్టి అరుణాచలం ఒక గొప్ప సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రం రమణ మహర్షి కూడా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి అవతారమే అని పెద్దలు భావన భావన చేస్తారు కాబట్టి మనం అటువంటి క్షేత్రాన్ని చూసి కుడివేపుకి వెడితే పాతాళ లింగము అని ఒక లింగం ఉంటుంది అక్కడ మెట్లు దిగి లోపలికి వెడితే ఇప్పుడు రమణుల యొక్క సమయంలో ఆయన శిష్యురాలు కావిడ లక్ష రూపాయలు పెట్ట ఆలయాన్ని మళ్ళీ పునర్నిర్మాణం చేశారు అక్కడ ఒక యోగి యొక్క సమాధి ఉన్నది ఆ సమాధి మీదనే పాతాళ లింగం ఉంటుంది దాని వెనకాతల ఒకప్పుడు జనసంచారం ఉండేది కాదుట అక్కడ కూర్చుని రమణ మహర్షి తపస్సు చేస్తుంటే ఆయన తొడల కింద తేళ్లు జెర్రిలు చేరి కొరికేస్తే నెత్తురు కారిపోయి అట్టలు కట్టేసింది అప్పుడే శేషాద్రి స్వామి వారి ఇందులో ఒక బ్రాహ్మణ స్వామి ఉన్నాడు పైకి తీసుకురమ్మని తీసుకుని వస్తే వాహనశాల వెనకాతల కూర్చుని ఆయన మళ్ళీ తపస్సు చేశారు తర్వాత ఆ క్షేత్రమునకు సంబంధించిన వృక్షం ఆలయానికి మీరు కొంచెం దక్షిణంగా వెడితే కనపడుతుంది ఇప్ప చెట్టు ఆ ఇప్ప చెట్టు కింద కూర్చుని కొన్నాళ్ళు తపస్సు చేశారు కాబట్టి అటువంటి పరమ పావనమైనటువంటి క్షేత్రము అటువంటి పరమ పావనమైన పాతాళ శివలింగం ఉన్నటువంటి గుడి ఇది దాటగానే మీకు ఒక పెద్ద నంది కనపడుతుంది అది మొదటి నంది అంటారు ఆనందిని చూసే మనం అందరం మొదటే పరవశించిపోయింది ఆ మొదటి నందిని దాటి మీరు ప్రాకారంలోకి వెళ్ళినట్టయితే ఎదురుకుండా అరుణాచలేశ్వరుడు యొక్క దేవాలయం కనపడుతుంది మూడో ప్రకారం దాటగానే అరుణాచలేశ్వరుడు యొక్క శివలింగము చాలా పెద్ద శివలింగముగానే ఉంటుంది చిత్రం ఏమిటంటే రమణులకు చాలా భక్తులైనటువంటి వారు కొంతమంది అరుణాచలేశ్వర దర్శనం చేసుకోవడానికి గుళ్ళోకి వెళ్ళినప్పుడు శివలింగము యొక్క స్థానములో గొంతుకు కూర్చున్నటువంటి రమణుల యొక్క దర్శనమైంది చాలామందికి ఆయనకి ఆయనకి అభేదమైనటువంటి స్థితిని చేరుకుంటారు